போன வீடியோல பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தீரம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோல கான்வர்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தீரம் பார்க்க போறோம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அங்க கிவனா இருந்தது இங்க டு ப்ரூவ் அங்க டு ப்ரூவா இருந்தது இங்க கிவன் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சுக்கலாம் கவுனிங் டயக்ராமோட நேம் ஏபிசின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஏ பி சி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அது ரெண்டு சைட்ஸ் டிவைட் பண்ணுது அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துக்கலாம் டி இந்த இடம் டி இந்த இடம் இ இப்போ கிவன் எழுதலாம் எந்த லைன் ரெண்டு சைட்ஸ் சேம் ரேசியோல டிவைட் பண்ணுதோ பாருங்க இஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டிவைட்ஸ் எனி டூ சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இன் த சேம் ரேசியோ ரேசியோனா தெரியும் ஃப்ராக்ஷன் சேம்னா தெரியும் ஈக்குவல் அப்போ ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எந்த சைட்ஸ் கட் பண்ணுது இந்த ட்ரையாங்கிளில் இந்த ரெண்டு சைட்ஸ் கட் பண்ணுது எப்படி சேம் ரேசியோவில் சேம் ரேசியோனா ஏடி பை டிபி ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு இன்னொரு சைடு இருக்குது அல்லவா ஒரு சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இன்னொரு சைடுக்கு இன்னொரு ஃப்ராக்ஷன் ஏஇ பை இசி பாருங்க ஃப்ராக்ஷன்னா ரேசியோ ஈக்குவல் டுனா சேம் பாருங்க சேம் ரேசியோ அது இந்த சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் அந்த சைடுக்கு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இது இதுதான் கிவன் டு ப்ரூவ் அதாவது ஒரு லைன் எந்த ரெண்டு சைடை சேம் ரேசியோல டிவைட் பண்ணுதோ அந்த ரெண்டு சைடு விட்டுட்டு மிச்ச சைடு அதை தான் தேர்ட் சைடு அப்படிங்குவோம் அந்த மிச்ச சைடுக்கு அந்த லைன் பேரலாக இருக்கும் அதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் டு ப்ரூவ் டிஇ பேரலல் டு பிசி என்னைக்குமே கம்பேர் பண்ணி படித்தோம்னா நமக்கு என்னைக்குமே மறக்காது இப்போ போன தீரம் இந்த தீரம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இது அங்கே கிவனாக இருந்துச்சு அது ப்ரூவாக இருந்துச்சு இங்கே அப்படியே உள்டாவா இடம் மாறிடுச்சு அதனால தான் கான்வர்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தீரம் கிவன் இது ஈக்வேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் என்னைக்குமே கிவனை ப்ரூஃபில் பயன்படுத்திக்கலாம் டு ப்ரூவ் பயன்படுத்தக்கூடாது அதை தான் ரிசல்ட்டாக கொண்டு வரணும் அதில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போன தீரத்தில் அதாவது பிபிடியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவைப்படலை இங்கே ப்ரூஃபுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா ஆல்ட்ரேஷன் தேவைப்படுது அதை தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே சொல்லி காமிக்க போகிறோம் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து டிஇ தான் பேரலல் டு பிசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நம்ம நாட் பேரலல் அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் டிஇ is not parallel to bc comma draw par or draw pandra enna draw pandra df parallel to bc idu romba mukkiya construction adhavadhu இந்த ரெண்டு பேரல் ப்ரூவ் பண்ணணும் இது இதுக்கு பேரலல் இல்லை இதுக்கு பதிலாக இதுதான் பேரல் ஆக்குன்னு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ப்ரூஃப்குள்ள என்ட்ரு ஆகலாம் ப்ரூஃப் என்றைக்குமே இந்த கிவன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ப்ரூஃப்குள்ளே பயன்படுத்திக்கலாம் எக்காரணத்து கொண்டு டு ப்ரூவ் பகுதியை பயன்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் ரிசல்ட்டாக வரணும் இப்போ கவுனிங்க இந்த ட்ரையாங்கிளோட பேர் ஏபிசி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொல்லுது பாருங்க டிஎஃப் பேரலல் டு பிசி டிஎஃப் பேரலல் டு பிசி இதுக்கு யார் சாட்சி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாட்சி பை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு சைடுக்கு பேரலா ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா மீதி ரெண்டு சைட அது சேம் ரேசியோல டிவைட் பண்ணும் போன தீரம் சொல்லிச்சு அந்த தீரத்தை பயன்படுத்த போறோம் பிகாஸ் பேரல் ஆகுது பாருங்க டிஎஃப் பேரல் டு பிசி பை பேசிக் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி தீரம் நீங்க பிபிடினா கூட கரெக்டு இதுக்கு இன்னொரு பேர் தேல்ஸ் தீரம் பேரலா இருந்தா சேம் ரேசியோ 
அதுதான் போன தீரம் சொல்லிச்சு அப்ப பை பிபிடி சேம் ரேசியோ எப்படி வரும் இப்ப இந்த டிஇ இத மறந்துருங்க ஏன்னா கை வச்சு மறைச்சிருங்க அப்ப குழப்பாது இந்த ட்ரையாங்கிள்ல பிசிங்கிற சைடுக்கு டிஎஃப் பேரல் அப்ப அந்த டிஎஃப் இந்த ரெண்டு சைடு எப்படி டிவைட் பண்ணும் சேம் ரேசியோனா ஏடி பை டிபி ஈக்வல் டு ஏஎஃப் பை எஃப் சி சொல்லுங்க ஏடி பை டிபி ஈக்வல் டு ஏடி பை டிபி ஈக்வல் டு ஏடி பை டிபி ஈக்வல் டு ஏஎஃப் பை எஃப் சி ஈக்வேஷன் நம்பர் டூ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ நிலதான் சரி அல்லது இதை கொண்டே அதுலேயோ அதை கொண்டே இதுலேயோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சரி சப்ஸ்டிடியூட் ஒன் இன் டூ அல்லது டூ இன் ஒன் டூவை கொண்டு போய் ஒன்னில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன்னுங்கிறது கிவன் கிவன் என்ன சொல்லுது பாருங்க ஏடி பை டிபி ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அப்போ இந்த ஏடி பை டிபிக்கு பதிலாக எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏஎஃப் பை எஃப்சி ஏஎஃப் பை எஃப்சி இந்த ஈக்குவல் டு அது அப்படியே ஏஇ பை இசி இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா செகண்ட் ஈக்வேஷன் கொண்டது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அதாவது ஏடி பை டிபி இங்க இருக்குது அங்க இருக்கு இந்த ஏடி பை டிபிக்கு பதிலா அந்த ஏஎஃப் பை எஃப்சி ஒரு ஈக்வேஷன்ல ரெண்டு பக்கம் சேம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணா மீனிங் மாறாது ஆட் ஒன் ஆன் போத் சைட்ஸ் அப்போ ஏஎஃப் பை எஃப்சி பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி பிளஸ் ஒன் கீழே இது இல்லைன்னா ஒன் பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் அப்ப எல் சேம் எடுக்கலாம் நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டர் இன்டூ டினாமினேட்டர் ஏஎஃப் இன்டூ ஒன் ஏஎஃப் பிளஸ் ஒன் இன்டூ எஃப்சி எஃப்சி பை டினாமினேட்டர் இன்டூ டினாமினேட்டர் ஒன் இன்டூ எஃப்சி எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்டூ ஒன் ஏஇ பிளஸ் ஒன் இன்டூ இசி இசி பை டினாமினேட்டர் இன்டூ டினாமினேட்டர் இப்போ ஏஎஃப் பிளஸ் எஃப்சி டைகிராம் பாருங்க ஏஎஃப் பிளஸ் எஃப்சி இஸ் நத்திங் பட் ஏசி புரிஞ்சுக்க முடியுதா ஏசி அப்படிங்கிறது ஏஎஃப்யும் எஃப்சியும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது அப்போ ஏஎஃப் பிளஸ் எஃப்சிக்கு பதில் ஏசின்னு எழுதிக்கலாம் தாராளமாக ஏசி பை எஃப்சி ஈக்குவல் டு அங்கே பாருங்க ஏஇ பிளஸ் ஏஇ பிளஸ் இசி இதை மறந்துடுங்க ஏஇ பிளஸ் இசி அதாவது இந்த பகுதியையும் இந்த பகுதியையும் ஆட் பண்ணா இந்த பகுதி கிடைச்சிரு அதாவது ஏசி கிடைச்சிரும் ஏசி பை இசி ஏசி ஏசி கேன்சல் பண்ணா ரெண்டு ஒன் டைம் இசி டினாமினேட்டருக்கு வந்தால் நியூமரேட்டர் ஒன் இன்டூ இசி இசி ஈக்குவல் டு எஃப்சி மேலே போயிடும் ஒன் இன்டூ எஃப்சி எஃப்சி என்ன கிடைச்சிருக்கு இசி ஈக்குவல் டு எஃப்சி அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸும் அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவல் ஆமா பாருங்க ரெண்டுக்குமே எண்டிங் பாயிண்ட் சேம் பிராக்டிக்கலாக யோசிங்க ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் அதாவது அதான் சொல்லுதுங்க ஈஸியும் எஃப்சி ஈக்குவல் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அதே சமயம் அது முடியிற இடம் சேமாக இருக்குதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் சேமாக இருக்குது அப்போது இஎஃப்பு சேமாக இருந்திருக்கு விச் இம்ப்ளைஸ் இ ஈக்குவல் டு எஃப் எங்காச்சு சிசி கேன்சல் இ ஈக்குவல் டு எஃப்னு சொல்லிடாதீங்க அது ஷார்ட் கட்டாக வேணால் பயன்படுத்துங்க ஆனால் அது மேத்தமெட்டிக்கலாக தப்பு எப்படி கரெக்டான ரீசன் இசியும் எஃப்சியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல்னு இது சொல்லிடுச்சு சேம்னு சொல்லிடுச்சு அதே சமயம் முடியிற இடம் சேமாக இருக்குது ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஒரே அளவு முடியிற இடம் சேம் அப்போது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் சேம் வந்தால் தானா அது கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்குது அந்த லாஜிக் படி இயும் எஃப்பும் சேம் அப்போ ஹென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்கே எஃப்பும் இ ஒன்றுக்கு ஒன்று என்னது சேம் அப்படின்னா எஃப்புக்கு பதிலாக இன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஇ பேரலல் டு பிசி ப்ரூஃப் கிடைச்சிருச்சு வேற மாதிரி கூட சொல்லலாம் நம்ம வந்து நாட்டு பேரலல் நசியும் பண்ணியிருந்தோம் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் ரெண்டு சேமாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் சொன்ன அப்ளை சொன்ன அந்த டெக்னிக் கூட ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிபிடி அதாவது பேசிக் ப்ரொப்போசல் தீரம் அண்ட் கான்வர்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ப்ரொப்போசல் தீரம் பிபிடினா பிபிடினா பேரல் டு சேம் ரேசியோ 
converse of BPT na same ratio to parallel. Avula da vidya so. Confuse ar kone le. Kaap panikne. Nartar purunja. Kandipa Ramax YouTube channel subscribe panenge. Share panenge. Ungu friends kulla solite. Enna support panenge. Bye students.